హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వరకు మా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో ఏదైతే ఉందో సుమారుగా ఇప్పటి వరకు నేను నూట డెబ్బై ఐదు వీడియోలు చేశాను సో నూట డెబ్బై ఐదు వీడియోలు అనేవి ఎక్కడ ఎక్కడ తెలుగులో ఎక్కడ లేవు సో క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విధంగా విత్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తో చేశాను ఆ వీడియోస్ మీరు రియల్ గా కరెక్ట్ గా చూస్తే ఐటీఐ డిప్లొమాలు ఎవరున్నా కంపల్సరీగా డెవలప్ అవుతారు మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చింది మీరు అసలు ఏ కోర్సులు కూడా తీసుకోవాల్సిన లేదు బయటికి ఓకేనా ఈ రోజు నాకు ఒకరు కామెంట్ చేశారు రిలేషన్ కేవీఏకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏంటంటే కేవీఏ పెరిగితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కేవీఏ పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గితే కేవీ ఈ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పెరిగినా తగ్గిన ఈ కేవీఏ మీద ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుందా కేవీఏ మీద కేవీఏ పెరగడం వల్ల పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీద ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుందా అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఏం డౌట్ లేదు నెమ్మదిగా నిదానంగా చెప్తా ఓకేనా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఏదైనా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా అక్కడ మనం ఆటోమేటిక్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అని ఉంటుంది ఓకేనా ఈ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంటుంది ఈ యొక్క కంట్రోల్ ప్యానల్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఒక సెట్ పాయింట్ వస్తాం అనమాట అందులో సో నాకు ఎంత పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి ఎంత కేవీఏ లోడ్ ఉన్నా ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ కేవీఏ ని బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క లోడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది సో నాకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏ కావాలి సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏ వచ్చింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏలో రియాక్టివ్ పవర్ ఎంత ఉంది ఆ రియాక్టివ్ పవర్ తగ్గిస్తే నాకు ఎంత పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వ మెయింటైన్ అవుతుంది అని బేస్ బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క ఏబిఎఫ్సి ప్యానల్ దాని తగ్గట్టుగా ఈ యొక్క కెపాసిటర్స్ ని ఆన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇవి మనం ఆల్రెడీ సెట్ పాయింట్ ఇస్తాం సో సెట్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని నాకు జీరో పాయింట్ నైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి లోడ్ ఎంత ఉన్నా అంటే దాని తగ్గట్టుగా ఈ యొక్క కెపాసిటర్ ప్యానల్ ఏబిఎస్సి ప్యానల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మీటర్ ఆటోమే కంట్రోలర్ ఉంటుంది సో ఈ యొక్క కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే దీని తగ్గట్టుగా ఈ యొక్క స్విచ్చింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కెపాసిటర్స్ ఆన్ ఎంత ఎంత కేవీఆర్ కెపాసిటర్ ఆన్ ఎంత కేవీ సో దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది ఆ ఏపీఎఫ్సి ప్యానల్ అనేది ఉండాలి అనమాట కంపల్సరీగా ఏపీఎఫ్సి ప్యానల్ ఎలా ఉండాలి మాన్యువల్ ఉంటుంది ఆటోలో ఉంటుంది మీరు మాన్యువల్ గా వేయకూడదు ఇప్పుడు ఆటో లోన్ మాత్రమే వేయాలి ఇలా జరగాలంటే ఆటోమేటిక్ గా ఓకేనా సో నేను ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏ లోడ్ నడుస్తుంది ఈ యొక్క ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏ లో లోడ్ ఎంత పవర్ సిక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏ లోడ్ లో మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఈ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ అవడానికి నేను ఏం చేసానంటే త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఆర్ ఉన్న కెపాసిటర్ బ్యాంక్ ని వాడి వాడాను అనమాట ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏ కి త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఆర్ కెపాసిటర్ పవర్ బ్యాంక్ ని కెపాసిటర్ బ్యాంక్ ని వాడాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి తెలుసు ఫార్ములా కిలో వాట్ ని మనం యాక్టివ్ పవర్ అంటాం ఓకేనా కిలో వాట్ ని మనం యాక్టివ్ పవర్ అంటాం పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫార్ములా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేడబ్ల్యూ బై కేవీఏ అంటేనా సో ఇప్పుడు మనకి తెలుసు పవర్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు కేవీఏ తెలుసు మనకి కిలో వ్యాట్ తెలియదు సో కిలో వ్యాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ కేవీఏ కేవీఏ ఓకేనా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ కేవీఏ అప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది కిలో వ్యాట్ సిక్స్ ఫార్టీ వచ్చింది మనం గుర్తుంచుకోవాలి మనం చెప్పుకున్నాం యాక్టివ్ పవర్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫార్టీ కిలో వ్యాట్ లో మెజర్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రియాక్టివ్ పవర్ వచ్చేటప్పటికి మనం కేవీఆర్ లో కొలుస్తాం అనమాట ఓకేనా రియాక్టివ్ పవర్ అంటే వేస్టేజ్ పవర్ యాక్టివ్ పవర్ అంటే మనకి కంపెనీలో ఉపయోగపడే పవర్ ఈ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది ఇండక్టివ్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్ వల్ల ఉపయోగపడలేని లోడ్ అనమాట ఓకేనా ఇది అనమాట పవర్ అనేది ఇప్పుడు మనం కేవీఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కేవీఏ ఇంటూ సైన్ డేటా ఫార్ములా అనమాట ఇది అది ఎలాగో నేను మీకు చెప్తాను దీని మీద సో ఇప్పుడు మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ మనం దేంతో కొలుస్తాం అని చెప్పుకున్నాం కాస్ ఫైవ్ కాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం కేవీఏఆర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫార్ములా
అప్పుడు మనం కేవీఆర్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే పైతాగర స్థిరం బేస్ చేసుకుని ఎలా చేస్తే అప్పుడు మీకు కేవీఆర్ అనేది వచ్చేది ఎలాగైనా చేయొచ్చు లేదంటే దీని ఈ ఫార్ములా అయినా బేస్ చేసుకుని చేయొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పవర్ ట్రయాంగిల్ లోకి వద్దాం వేస్టేజ్ అయిన పవర్ అంత ఫోర్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ఓకేనా సిక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏలో సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని మిషనరీస్కి నాలుగు వందల ఎనభై కేవీఆర్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేయాలి తగ్గించాలి పెరిగించాలి పెరగాలి తగ్గితే ఏం జరుగుతుంది పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తా ఓకేనా పవర్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే మనకి పవర్ ట్రయాంగిల్ అనేది కేవీఏని అపారెంట్ పవర్తో మెజర్ చేస్తాం యాక్ట్ కిలోవాట్ని యాక్టివ్ పవర్తో మెజర్ చేస్తాం రియాక్టివ్ పవర్ని కేవీఆర్తో మెజర్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏలో సిక్స్ ఫార్టీ కేవీఆర్ సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ వచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ అనేది వేస్ట్ పవర్ దీన్ని తగ్గించాలి ఎందుకంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని తగ్గిస్తే పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అంటే ఈ యొక్క కేవీఆర్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించాలి ఓకేనా ఫోర్ ఎయిటీ ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను తగ్గించాలన్నమాట అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అది నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ని పెయింటైన్ చేయాలంటే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాం కెపాసిటర్స్ని పెంచుతాం అనమాట జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అప్పుడు మనం ఎంత వాడాం త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఆర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వాడాం కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ అనేవి వాడాం ఇప్పుడు ఆ జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఎంత పవర్ ఫ్యాక్టర్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ అనేవి వాడాలో అప్పుడు మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఫోర్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోవాట్ ఉంటప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేవీఏలో సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ ఉంటప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ఉంది సో దీన్ని తగ్గించాలంటే మనం ఏం చేసామంటే ఎక్స్ట్రాగా త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఆర్ సామర్థ్యంతో ఉన్న కెపాసిటర్స్ని వాడాం ఓకేనా అంటే మనకు వచ్చిన వేస్ట్ పవర్ అంతా ఫోర్ ఎయిటీ కేవీఆర్ మనం ఎంత కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ రియాక్టివ్ పవర్ తగ్గించడానికి మనం అంత కేవీఆర్ వాడాం త్రీ హండ్రెడ్ వేసాం అనమాట అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యొక్క ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఎంత రియాక్టివ్ పవర్ అనేది వచ్చిందంటే ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఈ యొక్క వేస్టేజ్ అయింది కదా ఫోర్ ఎయిటీ పవర్ ఫోర్ ఎయిటీ రియా కేవీఆర్ రియాక్టివ్ పవర్ దీన్ని మనం ఎంత తగ్గించాం మూడు వందలు తగ్గించాం దేని ఎలా తగ్గించాం అంటే త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఆర్ కెపాసిటర్స్ని వాడాం అనమాట సామర్థ్యం ఉన్న కెపాసిటర్స్ని వాడాం అప్పుడు ఎంత తగ్గింది త్రీ హండ్రెడ్ తగ్గిపోయింది మిగతా అది ఎంత ఉంది వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ఉంది అంటే వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ఉందనమాట ఇప్పుడు మీరు రండి చూపిస్తా ఓకేనా ఇప్పుడు రండి మీకు మేము చూపిస్తా ఇప్పుడు మనకి ఎంత తగ్గి ఇప్పుడు రియాక్టివ్ పవర్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ అనమాట ఎంత ఇప్పుడు యాక్టివ్ పవర్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాటర్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఫార్ములా తెలుసు కేవీఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేడబ్ల్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ కేవీఏ కేవీఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా పైతాగర స్థల ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని కేవీఏని ఎస్ గా అనుకున్నా యాక్టివ్ పవర్ ని కిలోవాట్ ని పీ గా అనుకున్నా రియాక్టివ్ పవర్ ని క్యూ గా అనుకున్నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ పాట్ నియర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఇది ఫార్ములా అనమాట సిక్స్ ఫార్టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఫార్టీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ స్క్వేర్ అంత ఎంత వచ్చింది ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ప్లస్ త్రీ టూ ఫోర్ ఎంత వచ్చింది అనమాట అప్పుడు ఎంత ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ అంత కేవీ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ని మెయింటైన్ చేస్తే సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్కి ఎంత వచ్చిందంటే సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది అనమాట జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న సమయంలో ఎంత సిక్స్ 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 ఫార్టీ కిలోవాట్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనం ఈ వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ కెపాసిటర్ ని వాడడం అంటే వన్ ఎయిటీ కేవీఆర్ ని కెపాసిటర్ ని త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఆర్ ని కెపాసిటర్ ని వాడడం వల్ల మనకి ఎంత వచ్చింది కిలోవాట్ సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ గా చూడండి ఇప్పుడు మనకి కిలోవాట్ వచ్చింది కిలోవాట్ వచ్చింది అలాగే మనకి కేవీఏ తెలుసు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఏం జరిగిందంటే సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ వచ్చింది కేవీ అంత సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ ఉంది కేవీ అంత సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి ఓకేనా సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ మనకి కేవీ వచ్చింది కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్టీ 
కేవీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోవాట్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ కిలో కిలోవాట్ కేవీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ కిలోవాట్ లో ఉన్నప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎంత రియాక్టివ్ పవర్ ఫోర్ ఎయిటీ అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి కేవీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు కిలోవాట్ అనేది సిక్స్ ఫార్టీ ఓకేనా అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అప్పుడు ఎంత కేవీఆర్ వేస్టేజ్ అయింది వన్ ఎయిటీ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమైంది పవర్ ఫ్యా కేవీఆర్ అనేది తగ్గి ఎక్కడ 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 పెరిగింది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ తగ్గింది అనమాట సో అప్పుడు తగ్గితే ఏం జరిగింది కేవీఏ తగ్గింది పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగింది ఇక్కడ కేవీఏ పెరిగింది పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గింది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది కేవీఏ పెరిగితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది తగ్గిపోద్ది కేవీఏ తగ్గితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పెరిగింది సో దీన్ని బట్టే బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క పవర్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఓకేనా పవర్ ట్రయాంగిల్ చూసారా ఇది కేవీఆర్ ఓకేనా అనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క రియాక్టివ్ పవర్ అనేది తగ్గితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పెరిగిద్ది ఇంకో రిలేషన్ ఓకేనా ఇంకొక రిలేషన్ ఏంటంటే కేవీఆర్ అనేది తగ్గితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పెరిగిద్ది ఇది ఒక రిలేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం దేనికి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కేవీఏ కి రిలేషన్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కేవీఆర్ అనేది తగ్గితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగిద్ది ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్